if a if the function is from a to b that is function ana evadanu ingota ah f such that f such that it is from a to b domain nammal matte relation i padichole ana domain evadam pole evadam vare irikkum allengi domain evade irikkum kanana set cheyila irikkum range engotekke ano povunna avanillalle namaku endu kaanan pattunna range kaanan pattunna set of all images of element a is known as range nammal function eppala aagunnu nokka padichalle relation eppala aanu function aanu ennu alle എന്ത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും പാടില്ല ഒരു കാര്യം റെപ്പറ്റീഷൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി കോഡമൈൻ ഓഫ് സെറ്റ് എഫ് എത്താ സെറ്റ് ബി ആയിരിക്കും ഹോൾ ആയിരിക്കും മറ്റേതൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇനി അപ്പോൾ സിമിലർലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ബി ടു എ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡോമൈൻ നാച്ചുറലി ബി ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉള്ളതെന്ന് എയിലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഇമേജസ് അത് എവിടെയാ കാണുന്നത് എയിലായിരിക്കും കോടമൈൻ ഏതായിരിക്കും സെറ്റ് എ യു ആയിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു റേഞ്ച് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു കോടോമൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ കോടോമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ സെറ്റ് ഫുൾ വരുന്നതാണ് ഏത് കോടോമൈനിൽ റേഞ്ചിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്ത് ആ എലമെൻസ് റേഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കോടോമൈനിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഫുള്ള് കാണും അല്ലേ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ അത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇമേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നവന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏരിയ കാണത്തുള്ളൂ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഈക്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ദെൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജിക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആൻഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ജി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഈക്വൽ എപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ആരുടെയൊക്കെ എഫിൻ്റെയും ജീൻ്റെയും ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിലോ കോഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ഓഫ് ജി ഇത് രണ്ടും എന്താ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ഈക്വൽ ആകത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കണം എന്താ എക്സ് എലമെൻസ് എക്സ് എലമെൻറ്റിൽ ആ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ എന്താണ് എല്ലാ റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ല എല്ലാ റിലേഷനും എന്താണോന്നില്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണ് റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്തെ ഡൊമൈൻ രണ്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിലും ഡൊമൈൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ കോടമൈനും ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സാധനം എന്താണെന്നാ ഉറപ്പായിട്ടും അതെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ ഡോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനിലെ എന്താ ഇത് ഏതാ റേഞ്ച് ആണോ കോഡ ഡൊമൈൻ ആണോ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ എന്താ വരുന്ന റേഞ്ച് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ടേംസ് മാപ്പ് ഓർ മാപ്പിംഗ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി വി ഡിനോട്ട് എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ടു ബി ഓർ എ ടു ബി ഇവിടെ മുകളിൽ കണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തിടും എഫ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണെന്നറിയാമോ എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആരാ ഉള്ളത് എ സെക്കൻഡ് ആരാ ഉള്ള ബി അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എ എൻറ്റിറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് എ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പഠിക്കുന്ന എക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അതിനർത്ഥം എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എന്തെന്ന് വൈ ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ വേർ ബി ഈസ് കോൾഡ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഏതാ വൈ ഈസ് കോൾഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആര് എ ബി ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ അണ്ടർ ദ അണ്ടർ ദ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്തായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഇമേജ് ആയത് എ
മാത്രമല്ല വൈയും എക്സും എന്തിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എച്ച് എട്ട് ആണ് അപ്പോൾ വൈ സിക്കൾ ടു ടു എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിന് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൈ ടു ആകും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആകും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആകും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആകും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആകും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആകും അങ്ങനെ അത് നിൽക്കുകയില്ല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നത് എക്സിൽ നിന്ന് വൈലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഏതാ ഉള്ളത് എക്സിലും വൈലും എന്താ ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ എന്താകും ടു ആകും ടു എന്താകും ഫോർ ആകും ത്രീ എന്താകും ത്രീ ആകുന്നത് സിക്സ് ആകും അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും ഡൊമൈൻ അത് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ച് എന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്താണ് ഈവൺ ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ത് റേഞ്ച് അപ്പോൾ കോഡൊമൈൻ എന്താണ് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആണല്ലോ കോഡൊമൈൻ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എന്താണോ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഈ റിലേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അതെ കാരണം ദർ ഇസ് നോ റിപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ് എലമെൻസ് മാത്രമല്ല എവരി എക്സ് ആസ് ഒള്ളി എ ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മളോടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോന്നാ എന്താണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ റിലേഷൻ എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ ടു വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരച്ചു ആരോ ഡയഗ്രാം വരച്ചു ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോറിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രീ ഇമേജിന് ഒറ്റ ഇമേജ് ഈ ഒരു പ്രീ ഇമേജിനും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഇമേജ് ഈ ഒരു പ്രീ ഇമേജിന് ഒറ്റ ഇമേജ് ഇതുപോലെ വന്നാലാണ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രീ ഇമേജിന് എന്ത് വരരുത് രണ്ട് ഇമേജ് വരരുത് അതായത് എക്സ് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് എലമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു വൺ അടുത്ത ടു കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു 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 ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ആരോ ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ ടു 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 ഫോർ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള ഇമേജിന് ഒറ്റ എന്തേ ഉള്ളൂ പ്രീ ഇമേജേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് കുറ്റമില്ല അതായത് പ്രീ ഇമേജുകൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒറ്റ എന്ത് വരുന്നതിന് കുറ്റമില്ല ഇമേജ് വരുന്നതിന് കുറ്റമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അത് കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കിയേ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ടു അങ്ങനെ വന്നാൽ അതൊരു നോട്ട് എ നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ റെപ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ പ്രീമേജിനും ഇമേജ് ഓരോന്നും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്താകുന്നതെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഇഫ് എവരി എക്സ് എലമെൻ ആസ് എ വൈ എലമെൻ എല്ലാ എക്സ് എലമെൻസിനും എന്ത് കാണണം വൈ എലമെൻ കാണാം എക്സ് എലമൻ കെ നോട്ട് ബി റിപ്പീറ്റഡ് അപ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ലെവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാ
ഫൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വന്ന് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത് ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സെവൻ അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങ് സെക്സ് സെവൻ വരെ അതാണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണ് എന്ത് റെയിൻസ് ഇത് ഡൊമൈൻ ഇത് റെയിൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് സം ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ഗ്രാഫ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ആണ് എക്സ് ഈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് വൈ എക്സ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിനർത്ഥം വൈ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും റിയൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആറിലോട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഹിയർ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഈസ് ആ ആറ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ വൈ എവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വൈ എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ എന്ത് തന്നെയാവും മൈനസ് ടു കാരണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇത് മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ മൈനസ് വൺ സീറോ എടുത്താൽ സീറോ വൺ എടുത്താൽ വൺ എടുത്താൽ വൺ ടു എടുത്താൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് വരിക ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും തുല്യമായിരിക്കും ഡൊമൈനും റേ റേഞ്ചും ആയിരിക്കും സോറി ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കാരണം റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആറായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ടു എടുത്താൽ മൈനസ് ടു തന്നെ മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ മൈനസ് വൺ തന്നെ സീറോ എടുത്താൽ സീറോ തന്നെ വൺ എടുത്താൽ വൺ തന്നെ ടു എടുത്താൽ ടു തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ എടുത്താൽ എത്ര സീറോ ടു എടുത്താൽ എത്ര ടു തന്നെ ഫോർ എടുത്താൽ എത്ര ഫോർ തന്നെ സിക്സ് എടുത്താൽ എത്ര സിക്സ് തന്നെ എയ്റ്റ് എടുത്താൽ എയ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു എടുത്താൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എടുത്താൽ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എടുത്താൽ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻ സിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ കേർവ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്കെയിലും മെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വൺ വൺ ടു ടു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും സീറോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണോ എക്സ് എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ എന്തും കിട്ടും വൈയും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എക്സ് അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എക്സ് അവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും ആർ റിയ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ആർ കണ്ടോ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എക്സ് ഇത് വൈ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ
എന്തെടുക്കുക എക്സ് എടുക്കുക വൈ എടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എടുത്തപ്പോഴും എത്ര തന്നെ നിൽക്കുന്നു മൂന്ന് മൈന സീറോ എടുത്തപ്പോഴും എത്ര തന്നെ നിൽക്കുന്നു മൂന്ന് ഒന്ന് എടുത്തപ്പോഴും മൂന്ന് രണ്ടെടുത്തപ്പോഴും മൂന്ന് നാലെടുത്തപ്പോഴും മൂന്ന് എടുത്തപ്പോഴും മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കണം വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കണം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോഴും ത്രീ മൈനസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ത്രീ സീറോ എടുക്കുമ്പോഴും എത്ര ത്രീ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ത്രീ ടു എടുക്കുമ്പോഴും എത്ര ത്രീ എടുക്കുമ്പോഴും ത്രീ ഇത് നേരെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വരയിൽ എന്ത് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏത് എക്സ് എക്സ് അല്ലെ ഡൊമൈൻ അത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ എങ്കിലും എടുക്കാം റിയൽ നമ്പർ അല്ലേ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് സി ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻ്റ് ഏതാണ് നമ്മളെടുത്ത ത്രീ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലെ കോൺസെൻ്റ് ഏതാണ് ത്രീ കോഡോമൈൻ എന്തായിരിക്കും കോഡോമൈൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കോഡോമൈൻ ആകെ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതപ്പോൾ കോഡോമൈൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഡൊമൈനും റേഞ്ചും മനസ്സിലായോ ഇത്രമാണ് ഏത് ഫങ്ഷൻ ഏത് കോൺസെൻ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ കേർവ് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ ഫങ്ഷൻ എഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ഇസ് എ ടു ബി എ റിയൽ ഫങ്ഷൻ ഇഫ് ഇൻ ആ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ഈസ് റിയൽ കോൺസെൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് അതെന്താണെന്ന് ആ ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരു കോൺസെൻറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് മാത്രം എ ഫങ്ഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ഇ സെറ്റ് ടു ബി എ കോൺസെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എപ്പോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ വൈ എന്താണോ സി ആവണം ഡൊമൈൻ എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ നോക്കിക്കേ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അത് റിയൽ ആവണം റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കണം കോൺസെൻറ്റ് എ സി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻറ്റ് എത്രയാ ടു ഇവിടുത്തെ ഏതാ ടു മൈനസ് വൺ ആയപ്പോൾ വൈ എത്ര ടു മൈനസ് ടു ആയപ്പോൾ വൈ എത്ര ടു മൈനസ് ത്രീ ആയപ്പോഴും വൈ എത്ര ടു വൺ ആയപ്പോഴും വൈ എത്ര ടു ടു ആയപ്പോഴും വൈ എത്ര ടു ത്രീ ആയപ്പോഴും ടു ഫോർ ആയപ്പോഴും ടു എന്ത് മാറുന്നില്ല വൈയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല വൈ സിക്കൾ ടു എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങ എന്താണ് വൈ ഇ സിക്കൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്കൾ ടു എന്തായിരിക്കും എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ട്രാ ടു എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ നിങ്ങൾ പത്തിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിനോമിൽ ഏതാ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇത് ഏത് പോളിനോമിലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇനി ഇവിടെ എ എക്സ് ക്യൂബ് എടുത്തെങ്കിൽ എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇത് ഏത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ഇങ്ങനെ അവർ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കേർവ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് അതെന്താകുന്ന പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കളുടെ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആകാം ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ട്രൂ ടു എക്സ് ആകാം അതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഏതാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു പോളിനോമിലാണ് അപ്പോൾ പോളിനോമിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് അതൊക്കെ കൂട്ടി വരുന്നതാണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് വൈ എന്തിനോട് ഈക്വലാ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും യു ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ സത്യം ഇവർ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ എടുത്തപ്പോൾ എത്ര മൈനസ് ഫോർ എടുത്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല അത് എത്രയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത മൈനസ് ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വരണ്ടേ നയൻ മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരണ്ടേ ഫോർ മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ആ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരച്ചപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് വലിയതായിട്ടധികം തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനലായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ത് കയറുവാ യു ഷേപ്ഡ് കയറുവാണ് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് നമ്മളെടുത്ത ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ അതെവിടെയുള്ള ആളാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുള്ള ആളാണ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മളെടുത്ത എക്സ് ഏതാണോ അതിനുള്ള സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏത് റേഞ്ച് അപ്പോൾ പോൾ ഡൊമൈൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈയു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇവൻ കയറും ഇങ്ങനെയാണ് പോൾ ഡോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളോട് ചോദ്യം വരുന്നത് വൈ ഇ സിക്കൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്കൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കെയർവ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കോണം എന്താണെന്ന് പോൾ ഡോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കോണം വൈ എന്തിനോട് തുല്യ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് തുല്യ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ബോക്സ് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കണം ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അയാളുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈ എന്താ അല്ല എക്സ് ഇതെന്താ വൈ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്ന തരും ഞാൻ ഒരു മൈനസ് ടു എടുക്കുന്നു മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫോർ കാരണം എന്താ മൈനസ് ടുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എടുക്കുന്നു വൺ വരും സീറോ എടുക്കുന്നു സീറോ വൺ എടുക്കുന്നു വൺ ടു എടുക്കുന്നു ഫോർ വരും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ് കയറുവാ വരണ്ട എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് ആവരണ്ട നോക്കിയോ വൺ ടു ത്രീ ഇതെത്രയാണ് ഇത് സ്കെയിൽ പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാം കേട്ടോ മൈനസ് ത്രീ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം മൈനസ് ടു എന്തിനോട് ഫോറിനോട് ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ വരച്ചില്ല മൈനസ് ടു എങ്ങോട്ട് പോകണം ഫോറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മൈനസ് വൺ വൺ ഡേ സീറോ സീറോ വൺ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടോ യു ഷേപ്പ്ഡ് വന്ന കണ്ടോ ടു ടു എവിടെയാണ് ഫോർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ കുത്തി കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്ത് ഷേപ്പായിരിക്കും യു ഷേപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ നോട്ടിൽ പോൾ നോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ആർട്ട് ആർ ഇ സെറ്റ് ബി എ ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ അല്ല എന്താ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് പോൾ നോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഏത് രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോൾ നോമിയലിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെങ്കിൽ അതെന്ത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും പോൾ നോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ടു എക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിനെല്ലാം എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ എന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വൈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സിൽ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ പിന്നെ എന്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു അപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും വൈ വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായോ വൈ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പോൾ ഡോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൺ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഏതിൻ്റെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതെന്തിൻ്റെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ വരത്തുള്ളൂ ഇത് വൈ
ഈ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നാളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻസ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായ അതാണ് പോൾനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പോൾനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത നാളെ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ അത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുക എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കിട്ടുമ്പോഴും ആ നോക്കിക്കേ വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്കൾ ടു എന്ത് വരണം എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും ഇത് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് വേണമായിരിക്കുക ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റും കൂടെ വേണമായിരുന്നു വൺ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അല്ല നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ആദ്യം ബോക്സ് വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ അല്ലേ വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അതായത് എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എത്ര വരും വൺ ക്യൂബ് അത് എത്രയാ വൺ ക്യൂബ് എത്രയാ വൺ എക്സ് സിക്കൾ ടു ക്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ക്യൂബ് എട്ട് അല്ലേ ഇനി സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സിക്കൾ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ സിക്കൾ ടു സീറോ ക്യൂബ് എത്രയാ സീറോ അടുത്ത എക്സ് ടു എക്സ് സിക്കൾ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് വൺ അല്ല മൈനസ് വൺ ആണോ മൈനസ് വൺ കാരണം വൺ ക്യൂബ് എന്ന് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എക്സ് സിക്കൾ ടു മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താ മൈനസ് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് മൈനസ് എയ്റ്റ് കാരണം വൈ സിക്കൾ ടു എന്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ മൈനസ് വൺ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ സീറോ ക്യൂബ് സീറോ വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ വൺ ടു കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ ടു ക്യൂബ് എത്ര എട്ടാണ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടെടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടേണ്ട മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് എട്ട് അടുത്ത മൈനസ് വൺ എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സീറോ എടുത്തപ്പോൾ സീറോ വൺ എടുത്തപ്പോൾ വൺ വൺ എടുത്തപ്പോൾ വൺ ടു എടുത്തപ്പോൾ എട്ട് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് വരണം എട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അല്ലേ ആറ് ഇവിടെ ഏഴ് വരും എട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ആ കണ്ട ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കയറ് ഇത് ഏതിൻ്റെ കയറുക വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അതാണ് ഇവർ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കയറും അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത നമുക്കുള്ള ചോ ചോദ്യം എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോമിൽ വരുന്ന പി ബൈ ക്യൂ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ക്യൂ എന്താവരുത് സീറോ ആവരുത് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യൂ എന്താവരുത് സീറോ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൽ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താവരുത് സീറോ ആകരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ റിയൽ ഫാലിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സെച്ച് ദാറ്റ് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ വേർ ആർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സീറോ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇവർ
1 by x എത്രയാ minus 2 ഇതോ 1 by minus 1.5 1 by minus 1 1 by 1 by minus 0.5 1 by 0.25 by 1 by 1 by 1 ഇതോ 1 divided by 1.5 1 by 2 அது கணக்காக்கும் 1 by 2 நமக்கு எத்திரையான் அறியாம் அது இந்து உண்டா அங்கன கணக்காக்கு 1 by x ஆயும் உண்டா 1 by 2 எத்திரையான் நமக்கு அறியாம் 1 by 2 பாகதி 0.5 1 by 1.5 கால்க்கிலேட்டில் அடிச்சோக்கு நமக்கு எத்திரையிட்டு 1.0.6 1 by 1 நமக்கு அறியத்திரையா 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 